வணக்கம் தமிழா தமிழச்சி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு அருமையான சிறு தொழிலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த தொழிலில் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி யார் வேணாலும் இந்த பிஸ்னஸை பண்ணலாம் அதுவும் உங்கள் வீட்லேயே உங்களால் இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியும் அது என்ன பிஸ்னஸ் அதில் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் எல்லாத்தை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஸ்னஸை நானும் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு அதில் என்ன ப்ராஃபிட் கிடச்சிதோ அதை தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் இல்லை எனக்கு என்ன கிடச்சிதோ அதை அப்படியே நான் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இன்னொரு விஷயம் ஒரு ஆறாயிரரூவா ஏழாயிரரூவா சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மள எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் படித்த பட்டதாரிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் உழைக்கிறவங்களாம் வந்துட்டு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நானும் ஒரு பட்டதாரி தாங்க எனக்கும் அதோட வழிகளும் அதோட பிரச்சனைகளும் எனக்கும் தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி காலகட்டம் அப்படி இருக்குது வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது முன்னாடிலாம் ஏரியாவுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி ஊர் பூரா வேறு இன்ஜினியர் மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்போ எப்படி எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் எல்லோரும் படித்த படிப்புக்கு தான் வேலைக்கு போவேன் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு முட்டால் வேறு யாருமே கிடையாது ஏன்னா படிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளோட நாலேஜை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் அதுக்காக படித்த படிப்புக்கு தான் நான் வேலைக்கு போவேன் வேறு வேலைக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஊரில் பாதி பேர் வீட்டில் சும்மாவே தான் இருக்கணும் தொழில் அப்படிங்கிறது எத்தனையோ இருக்குது அதே மாதிரி வேலை அப்படிங்கிறதும் எத்தனையோ வேலைகள் வந்துட்டு இருக்குது பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறங்க அதுக்கு வந்து படிப்பை வச்சு தான் நம்ம பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது நமக்கு என்ன வேலை கிடைக்குதோ அதை நம்ம சிறப்பாக செஞ்சு பெஸ்ட்டாக செஞ்சோம் அப்படின்னா அதில் நம்பர் ஒன்றாக நம்மளால் கண்டிப்பாக வர முடியும் அதே மாதிரியே நமக்கு என்ன தெரியுமோ இல்லை ஒரு தொழிலை பற்றி முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் நம்ம முழு ஆர்வத்தோடையும் ஈடுபாடோடையும் அந்த தொழிலை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா முள்ளை பிடிச்சாலும் முழுசாக பிடிக்கணுங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அது என்ன பிஸ்னஸ் அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும்னு எல்லா டீட்டெயில்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல அது என்ன பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ரேபிட் ஃபார்மிங் முயல் பண்ணை இந்த முயல் பண்ணை பிஸ்னஸ் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ்ங்க பல பேரோட வாழ்க்கை தரத்தை வந்துட்டு முழுசாக வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு மாற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் மூலயமா வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இது பிஸ்னஸாக அப்படின்னு கூட நிறைய பேருக்கு தோணும் இதுலேருந்து என்ன அப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கூட நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட எல்லாரோட சந்தேகத்தையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி விட்றேன் இந்த வீடியோ முடியும் போது நாமளும் ஏன் இதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் தோணும் அப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சின்னதாக வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸை பண்ணேங்க முதல்ல என்கிட்ட எவ்வளோ முயல்கள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு முயல்கள் என்கிட்ட இருந்துச்சு இதில் பத்து முயல்கள் வந்துட்டு பெண் முயல்கள் மூணு முயல்கள் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆண் முயல்கள் மொத்தமாக சேர்த்து பதிமூணு முயல்கள் என்கிட்ட இருந்துச்சு ஓகே இப்போ இந்த பதிமூணு முயல்களை வச்சுட்டு எவ்வளோ நம்மளால் வருமானம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் முதல்ல ஏன் முயலை நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் முயல்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா குட்டி போடுறது தன்மை உடையது தான் வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறு வாட்டி வந்து முயல்கள் குட்டி போடும் ஒரு ஒரு முறை அது குட்டி போடுது அப்படின்னா அஞ்சுலேருந்து பதினோரு குட்டி வரைக்கும் தாராளமாக போடும் என்னோடய நண்பர்கள் எத்தனையோ பேர் வீட்டில் பதினோரு குட்டி வரைக்கும்லாம் போட்டிருக்கு நான் வளர்த்த முயல்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு குட்டி ஒம்பது குட்டி வரைக்கும் அதிகபட்சமாக போட்டிருக்கு ஸோ அதனால தான் அதிகமாக நம்மளால் ஈல்டு எடுக்க முடியும் நிறையா உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கால்நடையை நான் சூஸ் பண்ணேன் எவ்வளவோ இருக்கு கோழி இருக்கு வாத்து இருக்கு காடை இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துலையும் கம்பேர் பண்ணும்போது வேலை வந்துட்டு நமக்கு ரொம்பவே கம்மி பராமரிப்பும் நமக்கு ரொம்பவே கம்மி நோய் தாக்குதலும் ரொம்பவே கம்மி ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது நான் முயலை சூஸ் பண்ணேன் ரெண்டாவது முயலுக்கு டிமாண்டு ஜாஸ்தி நமக்கு தான் அது தெரியல ஆனால் உண்மையிலே முயலுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்துட்டு இன்னமும் வந்துட்டு அரிய வகை கால்நடையாக தான் வந்துட்டு எல்லாராலையும் பார்க்கப்படுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பதிமூணு முயல்களை மட்டும்தான் நான் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துட்ருந்தேன் அதுக்கு கூண்டு வந்து
இப்போ பதிமூணு முயல்களுக்கு நானே தான் கூண்டு செஞ்சேன் அந்த முயலை வாங்கினதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு எனக்கு ஆச்சு அந்த கூண்டுக்கும் வந்துட்டு ஒரு தொள்ளாயிரரூவா வரைக்கும் எனக்கு செலவாச்சு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க இப்போது அந்த பதிமூணு முயல்களில் இருந்து எனக்கு என்ன கிடச்சிது என்ன செலவாச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பதிமூணு முயல்களையும் பதிமூணு கூண்டில் தனித்தனியாக தான் வந்துட்டு நான் வச்சுருக்கேன் அந்த கூண்டும் நானே செஞ்சது தான் ஸோ இப்போது இதுக்கு தண்ணியும் தீவனம் மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் காலையில் பார்த்திங்கன்னா பசந்தி உணவு கொடுப்பேன் சாயங்காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடர் தீவனம் வந்துட்டு நான் கொடுப்பேன் இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய ரொட்டீனு இப்போ தீவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முயலுக்கு எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் செலவாகும் அப்போது பதிமூணு முயல்களுக்கு இருபத்தாறுவா ஒரு நாளைக்கு செலவாகும் ஒரு மாதத்துக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எழுநூற்றி எண்பது ரூபாய் செலவாகும் ரவுண்டாக ஒரு எட்நூறுவா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு தீவன செலவு மட்டும் எட்நூறுரூவா செலவாகும் மாதம் மாதம் இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது செலவு ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு எந்த ஒரு செலவுமே வந்து எனக்கு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா முயலுக்கு தீவனம் தண்ணி இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுக்கு தான் வந்துட்டு செலவாகும் மற்றபடி வேறு எதுக்குமே செலவாகாது இதை தவிர்த்து ஏதாவது நோய் தாக்குதல் வந்துச்சு அப்படின்னா தான் வந்துட்டு மருந்துக்கு செலவாகும் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி வாங்கி வச்சிட்டோம் அந்த மருந்தை வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதோ அப்போலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு மருந்து தேவைப்பட்டதே கிடையாது ஏன்னா ஒரு பதிமூணு முயல்களை வந்துட்டு வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அதுக்கு பெருசாக எந்த ஒரு நோய் தாக்குதலும் வந்துட்டு வராது அதிகப்படியாக வச்சு பண்ணும்போது வேணால் மேபி வரலாம் பட் கம்மி அளவில் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது கரெக்டாக பராமரித்து பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ எனக்கு மாதம் மாதம் ஆகிற செலவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த தீவன செலவு மட்டும்தாங்க இதுவுமே நிறைய பேர் சந்தேகம் இருக்கும் ஒரு முயலுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா தான் செலவாகுமா அப்படின்னு இதை பற்றிலாம் வந்துட்டு விளக்கமான ஒரு வீடியோக்களை வந்துட்டு நான் நம்மளோட க்ரீன் ஃபார்ம் கிரியேஷன்ஸ் சேனலில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சேனலில் நான் போட்டிருக்க வீடியோஸை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா இல்லை அதை விட கம்மியாக கூட நம்மளால் கொண்டு போக முடியும் அது முழுக்க முழுக்க நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஒரு பெண் முயல் குட்டி போடுறதுக்கு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் தான் முப்பத்தி ரெண்டு நாள்லே வந்துட்டு குட்டிகளை போட்டுரும் அந்த குட்டிகள் எல்லாமே ஒரு முப்பது நாள்லேயே வந்துட்டு நல்லா வளர்ந்துரும் விற்பனைக்கும் வந்துட்டு தயாராகிரும் அப்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் முயல்களை விற்பனை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகும் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்க தான் உங்களுக்கு வருமானமே வந்துட்டு கிடைக்கும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்கிட்ட மொத்தம் பத்து பெண் முயல்கள் இருக்குது ஒரு முயலுக்கு அஞ்சு குட்டின்னு வச்சோம்னா பத்து முயலுக்கு மொத்தம் ஐம்பது குட்டிகள் நம்ம வீட்டில் கம்மியாக தான் வந்துட்டு உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதனால் ஒரு முயல் குட்டியை இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு ரூபாய் வரைக்கும் தாராளமாக விற்கலாம் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறமா ஏன்னா இப்போது அதிகபட்சமாக நம்ம பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேலாலாம் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் ஏன்னா வந்துட்டு நமக்கு உற்பத்தி வந்துட்டு நிறையா இருக்கும்போது சில நேரங்களில் விற்கும் சில நேரங்களில் விற்காமல் போகும் அப்போ நம்ம ஹோல்சேலாக கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பும் நமக்கு வரும் ஹோல்சேலாக கொடுக்கும்போது ஒரு குட்டி நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபாய் கூட எடுப்பாங்க சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம சின்ன லெவலில் தான் வந்துட்டு வீட்டிலே வச்சு பண்ணுறோம் அதனால் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு ஐம்பது குட்டியை விற்பனை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அதை எப்படி விற்பனை பண்ணுறது என்னென்ன மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் அதுக்கு இருக்குன்றத பற்றியும் நான் விளக்கமான வீடியோவை அந்த சேனலில் போட்டிருக்கேன் ஸோ முயல் வளர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையுமே வந்துட்டு அந்த சேனலில் நான் வீடியோஸாக மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் என்ன தீவனம் கொடுக்கலாம் என் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு கிளியராக எல்லா வீடியோஸுமே அதில் இருக்கும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தையும் நான் கொடுக்குறேன் ஒரு முயல் குட்டியை நம்மளால் முந்நூறு ரூபாய் வரைக்கும் தாராளமாக விற்பனை பண்ண முடியுங்க ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஒரு ஐம்பது முயல் குட்டி வந்துட்டு மினிமமாக எனக்கு கிடச்சிடும் விற்பனைக்கு ரெடி ஆயிரும் ஒரு முயல் குட்டி முந்நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம விற்பனை பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பது முயல் குட்டியோட விலை வந்துட்டு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இது வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மாதத்துக்கு தான் அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வந்துட்டு எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் நமக்கு தீவன செலவு அப்படிங்கிறது ஒரு எட்நூறு ரூபாய் அதை வந்துட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் வந்துட்டு எனக்கு கிடச்சிது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலையான ஒரு வருமானமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதை விட கம்மியாகவும் ஆகலாம் கூடவும் ஆகலாம் ஆனால்
மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி லிட்டர் தண்ணி பேரில் வச்சு அதுலேருந்து ஒரு மெலிசான பைப்பு கீழே வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்து பதிமூணு கூண்டுக்கு பதிமூணு நிப்பிள்ஸ் வந்துட்டு நான் செட் பண்ணிட்டேன் தண்ணி எப்போலாம் தேவைப்படுதோ முயல் வந்துட்டு அதில் வாய வைக்கும் அப்போ தண்ணி அது குடிச்சிரும் வாய எடுத்துருச்சு அப்படின்னா தண்ணி வரது வந்துட்டு நின்றும் தண்ணியும் வந்துட்டு நமக்கு மிச்சமாகும் எப்பயுமே வந்துட்டு கூண்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே இருக்கும் ஈரம் ஆகாது மெயினாக எப்பயுமே சுத்தமாகவே இருக்கும் ஸோ நிப்பிள் சிஸ்டம் தான் வந்துட்டு நான் செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் தண்ணிக்கு அதனால் தண்ணி வைக்கிற வேலையும் வந்துட்டு எனக்கு கிடையாதுங்க ஸோ தீமனம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் செலவாகும் மீதி இருபது நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா அதை வேடிக்கை மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன் எல்லாம் நல்லா இருக்கா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு ஒவ்வொரு முயல்களையும் வந்துட்டு பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த இருபது நிமிஷத்தை வந்துட்டு நான் செலவு பண்ணுவேன் அப்போது காலையில் அரை மணி நேரம் சாயங்காலம் அரை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் மட்டும்தான் நமக்கு வேலை இந்த ஒரு மணி நேரத்துலேயும் நாம் வேலை பார்க்குறது வெறும் இருபது நிமிஷம் தான் பாக்கி நாற்பது நிமிஷம் நாம் சும்மா அதை வேடிக்கை தான் பார்க்குறோம் அதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எதுவும் சுணங்குதா இல்லை எப்பவும் போல தான் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு மானிட்டரிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் செலவாகும் மொத்தமாக நமக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபது நிமிஷம் தான் வேலையே ஸோ ஒரு நாளைக்கு வெறும் இருபது நிமிஷத்தை செலவு பண்ணி மாதம் ஐயாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸில் சம்பாதிக்க முடியும் நான் ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் மாதம் மாதம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஒரு பதிமூணு முயல்களை மட்டும் வச்சு இப்போது இந்த வேலையை வந்துட்டு யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் சாயங்காலம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் இருபது நிமிஷம் இந்த இருபது நிமிஷம் இல்லாதவங்க இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது கண்டிப்பாக எவ்வளோ டயத்தை நம்ம ஓப்பி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் சும்மா உட்காந்து பொழுத போக்கிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த தொழில தாராளமாக நம்ம பண்ணலாம் இந்த ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் நான் சம்பாரிச்சது நான் சொன்ன மாதிரி பதிமூணு முயல்களை மட்டும் வச்சு தான் இதை நீங்கள் அதிகப்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக உங்களோட வருமானம் வந்துட்டு அதிகமாகும் இது முழுக்க முழுக்க என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு என்ன கிடைச்சிதோ அதை தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மள எத்தனையோ பேர் ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம்லாம் உழைக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு மெயினாக இந்த வீடியோ பதிவு போடணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஈஸியான விஷயந்தான் யாருக்குன்னா ஹார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை சேர்த்து பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம சும்மா வந்துட்டு உக்காந்தோம்னாலாம் வேலைக்கே ஆகாதுங்க இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே களத்தில் இறங்கி உழைக்கிறவங்களுக்கு தான் சும்மா ஒரு பத்து முயலை வாங்கி விட்டுட்டு அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்தாலும் பணம் வந்துடாது களத்தில் இறங்கி உழைக்கணும் ஸோ உழைக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் நல்ல வழியில் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் தொழில்கள் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு தொழிலை நாம் செஞ்சு கண்டிப்பாக நம்மளால் சிறப்பாக வாழ முடியும் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் எந்த தொழிலை நீங்கள் செஞ்சாலும் சரி நூறு சதவீதம் உங்களை மட்டும் நம்புங்க தயவு செஞ்சு மற்றவங்க மேலே நம்பிக்கையை வைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் நம்புங்க அதே மாதிரி ஒரு தொழிலில் நீங்கள் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா அந்த தொழிலில் ஜெயித்தவங்கள போய் பார்க்குறத விட தோத்தவங்கள போய் பாருங்க ஏன்னா ஜெயித்தவங்கள போய் பார்த்தோம்னா அவங்க எப்படி ஜெயித்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி ஜெயிக்கணுங்கிறத அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அதே தோத்தவங்கள போய் பார்த்தோம்னா அவங்க என்னென்ன தவறுகள்லாம் செஞ்சாங்களோ அதை நம்ம சரி செஞ்சாலே போதும் நம்மளால் வெற்றி அடைய முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை கொடுத்துருங்க அப்போ தான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ போய் சேரும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க இன்னொரு வீடியோ வந்து உங்களை